السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا إيماننا قدوتنا حبيبنا حبيبنا طبيبنا وطبيب أرواحنا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد يا فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم सबसे स्वाभाविक كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بشم شكا شيء الله جن شباي برشي الحمد لله أمر برشي الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالإسلام لك الحمد بأسمائك هو لك سميت به نفسك لك الحمد لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أبنى رأيك نشك خوشينا بزا प्रशंसा yeah. कर लम कार yeah. आरोचित कार करे बोलन कार yeah. शाब का ने कथा सुन बो कार yeah. खावा शुमार yeah. 
ঘুমের সময় কোথাও যাওয়ার সময় ভোট দেওয়ার সময় বিবিকে মারার সময় এটা করবেন না যেটা এখানে নিষেধ ওটা করবো না রাজি আছেন আপনারা এই কোরআন ছাড়া কাউকে মানবো না রাজি আছেন মুসলমান হাত তুলে আল্লাহকে দেখান আল্লাহ হাতগুলো কবুল করুন বলি আমিন আরো জোরে আমিন আমরা আগের যে কয়জন বক্তা থেকে কথা শুনেছি একটা কথা সবার হৃদয়টা কোরআনের জন্য দিয়ে তারপরে বসতে হবে ঠিক কি না শাহিন ভাইও বলেছেন তারপরে চুন্নু বলেছে আমাদের এমপি সাহেবও বলেছেন হ্যাঁ সান্নু সান্নু না সুন্নু সান্নু আচ্ছা হোসেন সান্নু আল্লাহ তিনজনকে কবুল করুন আরো চিৎকার করে বলি আমিন মাহফিলের কিছু ডেকোরাম থাকে এটা আদায় করা লাগে বীর গ্রাম বীর গ্রাম আল হুদা দাখিল মাদ্রাসা এটার আজকে কততম দোয়া মাহফিল হচ্ছে এটা তো চল্লিশতম একচল্লিশতম দোহা মাহফিল এটার সভাপতি হলো আমাদের আজকের বিপুল বিপ্লব হোসেন বিপুল ওর আব্বা কিছুদিন আগে মারা গেছেন আল্লাহ জান্নাত নসিব করুক সবার সভাপতি ভাই আর সবার সভাপতি হলো না আমাদের প্রিয় শাহিন ভাই শাহিন ভাই ভিপি ছিলেন ছাত্র জীবন থেকেই তিনি নেতা কোন কলেজের ভিপি ছিলেন শাহিন ভাই শাহ সুলতান মার্শা আল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ তো শাহিন ভাইয়ের কথার অত্যন্ত ব্রিফ কথা তিনি সুন্দর কথা বলেছেন আমরা যেন হায়াতে তাইয়েবা যেন আল্লাহ দান করেন প্রতিদিন আমরা আত্মাহিয়াতে পড়ি আত্মাহিয়াতুল্লাহ তাইয়েবাত এই তাইয়েবার জন্য তিনি দোয়া করেছেন আমাদের সান্নু অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন এ ক্লাসের সাথে বসতে হবে কারো চেহারা দেখার দরকার নেই শুনতে হবে কার কথা আল্লাহর কথা মানতে হবে কার কথা আল্লাহর কথা আমাদের প্রিয় এম পি সাহেব বাবুল ভাই বাবলু বাবলু নামে সবাই সুখ নাই হয় উনিও সুখ নাই আছে আমার ক্লাসমেট আছে বাবলু ও খুব সুখ না তো বাবলু ভাই আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর কথা বলেছেন বিশেষ করে স্বাস্থ্য সতর্কতার যেই নসিহতটা তিনি দিয়েছেন এটা চোদ্দশো বছর আগে দিয়েছেন মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আজনাজাফত মিনাল ইমান রাসুল বলেছেন পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক ইমানের অর্ধেক মিনাল ইমান বলছেন ইমান থেকে পবিত্র নাই ইমান নাই পবিত্র ছাড়া কোনো কাজ আল্লাহ গ্রহণ করেন না সেজন্য যারা বেশি পবিত্র থাকে তাদেরকে কোনো মহামারী স্পর্শ করতে পারে না যদি করেও তারা শহীদ হিসাবে আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায় বিনা হিসাবে জান্নাত পেয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এখানে অনেক ডিগনিফাইড মেহমান এসেছেন এসেছেন লক্ষ লক্ষ আলমের ওস্তাদ আমাদের প্রিয় মহতারাম একটা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল এখন তিনি ওটা হলো কোথায় মহাস্থান মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আমাদের প্রিয় আবু বকর হাফজাহ আরও অনেক নামি দামি মেহমান এখানে আছেন অনেক ওলামা হজরত এসেছেন আমি যাদের ছাত্র হতে পারলে ধন্য হতাম অনেক স্যাররা এসেছেন প্রাইমারি স্যার হাইস্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি স্যাররা বিভিন্ন পেশায় জড়িত আবাল বৃদ্ধা বনিতা পর্দার আলের মা এবং বোরেরা হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাই বোনেরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভাই বোনেরা যতজন এসেছেন আল্লাহ সবাইকে কোরআনের জন্য কবুল করুন আল্লাহ সবার জীবনের গুণাগুলো মাফ করে দিন আমরা পৃথিবীতে যে কয়দিন বাঁচবো কোরআন নিয়ে বাঁচবো যে কয়দিন বাঁচতে চাই আল্লাহর কোরআন নিয়ে বাঁচতে চাই রাজি আছেন তবে সালমান সেই জন্য রাসুলাম একটা দোয়া করতেন নামাজের আট জায়গায় দোয়া করতেন নামাজের ভিতরে এই জন্য নামাজ শেষ হওয়ার পরে যে হালকা হঠাৎ করে হাত তুলে দেয় এটা রাসুলাম করতেন না যদি কেউ না চাইতেন কেউ চাইলে তার জন্য তিনি দোয়া করে দিতেন নামাজ পুরাটাই দোয়া সলাত অর্থই দোয়া এই জন্য দোয়া দিয়ে শুরু করে দোয়া দিয়ে শেষ সুরাফাতে হচ্ছে বড় দোয়ার একটাও 
এই দোয়া দিয়ে শুরু করি আবার রাসুল সাল্লাম নামাজ শেষ করতেন জলাম তো নাফসি জুলমান অনেক আমি আমার উপর জুলুম করেছি জলাম তো নাফসি আমি আমার উপর জুলুম করছি জুলমান কেসিরা সবচেয়ে বেশি জুল ইউ মাস্ট অ্যাডমিয়ার ইউর সেলফ ইউ আর দ্য সিনার আপনি যখন ঘোষণা দিবে আপনি গুণাগার সাথে সাথে রহমত বরাদ্দ করেন কে যেমন একজন নবী বলেছেন আমি জুলুম করেছি সাথে সাথে মাছের পেট থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন কে মাছ খেয়ে ফেলেছে মুখটা বন্ধ করলে এখন তিনি গলা শুরু করবেন এমন অবস্থায় তিনি পড়লেন জবাব দিয়েছেন কে জবাব শুধু ইনুসালামের জন্য দেন নেই লহু পড়েন খায়নিপুর আল্লাহ বলছেন যাদের কাছে ইউ গেট দ্যাটি অ্যান্ড ফিস দ্যাট ইজ বেগম যেখানে আপনি শান্তি পান সেটা আপনার দুশ্চিন্তা মুক্ত হওয়ার জায়গা বিবি এই বিবিকে বেগম বলা হতো এটা গম আরবি শব্দ আমাদেরকে মমিন হিসাবে কবুল করেন আর ও জোরে বলে আমিন এখন মমিন হওয়ার প্রথম শর্ত কি বলেন প্রথম শর্ত কি মমিন হওয়ার প্রথম শর্ত কি আমার আগে কথা বলেছে আমার প্রিয় আব্দুল সালাম চলে গেছে নাকি অত্যন্ত সুন্দর বলে সে আলহামদুলিল্লাহ সুরা কাসাসের শেষ আয়াত দিয়ে শুরু করেছে আমার কানটা মাহফিলেই পড়ে থাকে কিন্তু মাইক ডিস্টার্ব দেয় কারণ মাইক এলাগুলো চিন্তা করে মাহফিলে যাইতে সবচেয়ে বাজে মাইকটা নিয়ে যাবে এখানে মানুষ খুব আদর করে কিলগুতা হয় না এই জন্য বাজে মাইকগুলো ম্যাক্সিমাম মাহফিলে আমি পাই কথা শুরু করলাম এক সাইডে শুনতেছে না আরেক সাইডে শুনতেছে না মানুষ তো আজকে আলহামদুলিল্লাহ হয়েছে যা হয়েছে যেখানে খুব বেশি হয় এই কমপ্লেন থাকেই তবে আজকের মাহফিলটা বোধ হয় ভালো আছে তারপরে ঘরের থেকে ম্যাক্সিমাম সময় শুনি নেই একবার বাজে একবার বাজে না এই হয়েছে আমাদের মোহতারাম আব্দুল সালাম সাহেবের মাহফিল তিনি অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেন আরও লম্বা কথা বলতে পারতেন তিনি শর্ট করেছেন তার কথাগুলো আল্লাহ আমাদেরকে আমলের তৌফিক দান করেন আল্লাহ বলছেন অনাজ জাইনা লাগাম আমি তাকে যন্ত্রণা থেকে বাঁচালাম মুখে বললেন অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে আমলে থাকতে হবে অন্তরে বিশ্বাস কেমন যখনই পড়লেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তখন আর কোন মাজারে হাত তোলা যাবে কোন ব্যক্তির কাছে মাথা নত করা যাবে কোন মানুষকে ভয় পাওয়া যাবে আমার এই ভাইয়ের সবচেয়ে সুন্দর কথা যেটা আমার লাগছে যান যা কার থাক হক কথা বলবো আল্লাহ কবুল করুক হকের জন্য যেন আন্দোলন করতে পারেন আল্লাহ কবুল করুক 
আল্লাহ কাকে দিয়ে ইসলামের খেদমত নাই এটা আল্লাহই ভালো জানেন আমি চার বছর ছিলাম না আমার অত্যন্ত আদরের মিজান ছিল আজকে মিজান আবার বাইরে চলে আসে আমি মাঠে আছি আল্লাহ কিভাবে যে কি করেন তো আল্লাহ যেন মিজান কেউ এনে দেয় বলো না আমিন কোন দায়ী যেন বাহিরে থাকুক এটা আমি চাই না আমি হামজার জন্য দোয়া করি এদের সবার জন্য দোয়া করি আমি আব্দুল সালামের জন্য দোয়া করি অত্যন্ত সুন্দর কণ্ঠ বগুড়ার আরো অনেক রত্ন আছে আলামিন দীর্ঘদিন আমার সাথে ছিল আল্লাহ এদের সবাইকে কবুল করেন এরা ইমানের দাওয়াত দিচ্ছে কিসের দাওয়াত ইমানের দাওয়াত এই যে কালেমা পড়লেন কালেমা বুঝতে হবে আল্লাহ বলছেন জেলখানায় বহু আলেমকে ফাঁসি দিল আলেমকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে আলেমকে জিজ্ঞেস করলো আপনার শেষ ইচ্ছা কি তিনি বললেন নামাজ আলেমকে কালেমা পড়ানোর জন্য আরেক হুজুর গেলেন সেই হুজুর গেলেন ব্রিটিশের পক্ষ থেকে হুজুর বললেন আপনি আমাকে কি পড়াইতে আসছেন কয় যে আপনাকে কালেমা পড়াইতে আসছি কেন এটা দায়িত্ব বলছে দেখেন এক কালেমা পড়ে আমি ফাঁসিতে ঝুলতেছি আর আরেক কালেমা পড়ে আপনি পয়সা পাইতেছেন তার মানে আপনি কালেমা বুঝেন নাই আপনি কালেমা বুঝেন নাই আপনি ব্রিটিশের কর্মচারী হয়ে এসেছেন আপনি ব্রিটিশের গোলাম হয়েছেন আপনি যদি কালেমা বুঝতেন ব্রিটিশের গোলাম কখনো হতে পারতেন আমরা কার গোলাম হব আরো চিৎকার করে বলেন গোলাম হব কার রাজি আছেন তো আল্লাহর গোলাম হতে একটু চিৎকার করে বলেন আল্লাহ আকবর কালেমা আমরা বুঝি না যেহেতু পিতৃক সূত্রে পেয়েছি আমি শুনেছি আমার এই প্রতিষ্ঠানটার জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্ট যে ছেলেটা করে রফিক আমার অত্যন্ত আদরের রফিক রফিককে আমি আদর করি আমার চেয়ে বেশি আদর করেন আবুবকর ভাই এই রফিককে গত চার বছর ধরে আমার এই ভাইটি চিনেন তো ভাইকে কি নাম কি নাম শাহিন ভাই আলহামদুলিল্লাহ শাহিন হলো পাখি বাজ পাখিকে বলা হয় শাহিন বহু দূর থেকে টার্গেট করে আকাশের বহু দূর থেকে নিচে টার্গেট করে দশ মাইল দূর থেকে দেখে নিচে শাহিন ভাই অত্যন্ত দূরদর্শী মানুষ এবং আমার বাবুল ভাই বাবলু ভাই এরা সবাই অত্যন্ত আন্তরিক তা না হলে উত্তরবঙ্গে এই প্রথম মাহফিল হচ্ছে আমার এই বছর মাহফিল আর করতে পারে এই প্রথম হচ্ছে বহু বাগা বাগা নেতা রংপুরে মাহফিল নিয়েছেন করতে পারলেন না চিৎপটাং হয়ে পড়লেন এখানে মন্ত্রীও প্রোগ্রাম নিয়েছেন কিন্তু করতে পারলেন না আপনাদের শাহজাহানপুরের পুলিশেরাও খুব আন্তরিক আমার মামুন ভাই আছেন পিছনে মামুন ভাই দায়িত্ব কি ওয়াজও করে মামুন ভাই ছোট ভাই আবার ইসলাম ভার্সি থেকে পাশও করেছে এটা হলো কোরআনের ইমানের আলামত মামুন ভাই আমাকে বলছেন বাল্লে কোরআন বুখারির শব্দ ইমাম বুখারের হাদিস একটা আয়াত হলে অন্য মানুষের কাছে প্রচার করে দাও আমার পুলিশ ভাইরা যদি এই দায়িত্ব নেয় আমাদের ওয়াজ করার আর দরকার হবে না প্রতি থানায় থানায় ওসিরা যদি ওয়াজ করত বাংলাদেশটা স্বর্ণের চেয়ে দামি হয়ে যেত দেখেন সরকার প্রথম খুলে দিয়েছে হেবজখানা প্রথম খুলে দিয়েছে তার সেনে জামি মাদ্রাসা দুটি কারণ কয়টা কারণ দুটি কারণ একটি হলো কোরআন যেখানে আছে ওটা কিভাবে প্রভাব মুক্ত থাকে এটা আমরা দেখতে চাই আলহামদুলিল্লাহ কইলেন না এই পর্যন্ত মাদ্রাসা থেকে একটা করোনার রোগী বেরিয়েছে কোন শব্দ শুনেছেন শুনেছেন শুনেন নাই দ্বিতীয় কারণ কোরআনের প্রতি যাতে মানুষের ভালোবাসা বাড়ে প্রতি থানায় থানায় একটা মসজিদের প্ল্যান নেওয়া হয়েছে এটাতে আমি খুব খুশি তবে মসজিদ হ্যাঁ পাঁচশো ষাটটা মসজিদ থানা এবং জেলা উপজেলা চেয়ারম্যানরা হবে মসজিদের থানার ইমাম আর ইউনিয়নের ইমাম হবে আমার শাহিন ভাই তবে শাহিন ভাই দাঁড়িয়ে রাখতে হবে ইমাম হওয়ার ওপরে নাহলে দাঁড়িয়ে লোক না কেবা করে নামাজ পড়বো পারে আলহামদুলিল্লাহ আমার বাবলু ভাই তো রেখেছেন আল্লাহ মাদ্রাসায় চাহারাম পর্যন্ত পড়ছে আমি সেই জন্য তো বলি এরকম সুন্দর সুন্দর কথা কয় কেমনে মহান রব্বুল আলমিনের কাছে হায়াতে তো ইবা চাচ্ছি আল্লাহ কবুল করুক
তবে এই প্রতিষ্ঠানের মাহফিল যেন কেয়ামত পর্যন্ত হয় এই ব্যবস্থা যেন আমার ভাইয়েরা করে যে আল্লাহ তৌফিক দান করুন এই মাঠটা ভরেছেন আমার ভাই সাহায্য করেছেন এখন একটু উঁচা হওয়া দরকার সেটারও সাহায্য তারা চেয়েছে তবে বাবলু ভাই এত এমনি তো আর স্বতন্ত্র থেকে এবার হয়নি বাবলু ভাই বিচক্ষণতা আছে তিনি বলছেন যে এই মসজিদের স্থাল ভাঙা বাথরুম নাই সেখানে আগে দেব ঠিকই বলেছেন আপনারা কিন্তু ঠিক বলেন না আপনারা চুপ করে আছেন কারণ চিন্তা করেন যে রফিকে আবার ধমক দেয় কি না না রফিক অনেক উদার রফিকটা আপনারা চিনেন না অনেক উদার ব্যবসার একটা মূল পয়সা এখানে দিয়ে দিচ্ছে আমার শাহিন ভাইও সেটার সাথে আছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমরা কালেমা পড়লাম কালেমার ভিতরে কি পড়লাম দেখেন লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহমানি ইলাহমানি যিনি খাওয়ান ইলাহমানি যিনি আইন দেন ইলাহমানি যিনি জীবন চালান ইলাহমানি যিনি মায়ের পেট থেকে আমাদেরকে বের করলেন সব জায়গায় আল্লাহ আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করেন নাই কিন্তু মায়ের পেট থেকে বের করার জন্য আল্লাহ নিজে বলেছেন আল্লাহ পড়েন আল্লাহ আল্লাহ তোমাদেরকে মায়ের পেট থেকে বের করেছেন তোমরা কিছুই জানতে না সব জ্ঞান দান করেছেন কে রাসুলাম প্রতি ফজরের নামাজে প্রতি জুমার ফজরে দুইটি সুরা পড়তেন বাদ দিতেন না আমরা তো সুন্নতের অনেক পাইবন্দি কিন্তু আমাদের অধিকাংশ মসজিদগুলো রাসুল যে কেরাতগুলো পড়েছেন এগুলো পড়ে না যেমন জুমা রাসুল পড়তেন সুরা কাফ দুই রাখাতে শেষ করতেন যেদিন সুরা কাফ না পড়তেন সেদিন পড়তেন সাব বেহসবার অব্বিকাল আলা আর পড়তেন হালা আতা কাহাদিসুল গাশিয়া এই দুটি সুরা পড়তেন মিস করতেন না কখনো এটা মক্কা মদিনে হয় অন্য সুরা দিয়ে নামাজ পড়লো হয়ে যাবে কিন্তু সুন্না হলো না যেমন ফজরের সুন্নাতে তিনি পড়তেন প্রথম আয়াতে পড়তেন সুরা সিজদা দ্বিতীয় আয়াতে পড়তেন সুরা ইনসান অথবা দাহাব মানুষের জীবনে এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে মানুষ কিছুই জানত না শুধু ভ্যা ভ্যা করে কান্ত সব জ্ঞান মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন কে আজকে এখান থেকে উঠার আগে শিখব কালে মামার কাছে কি দাবি করে এটা আমাদের আমাকে কোনো বাংলাদেশের কোনো মুসলমান আমাকে এই পর্যন্ত বলে নেই হুজুর হোয়াট কালেমা ডিমান্ড ফর মি আমি যে মুসলমান হলাম কালেমা পড়লাম এটা আমার কাছে কি চায় কিন্তু ইংল্যান্ডে আমি কালেমা পড়িয়েছি সাথে সাথে মেয়ে বলেছে হোয়াট কালেমা ডিমান্ড ফর মি কালেমা আমার কাছ থেকে কি চায় উনিশশো নব্বই সাল আমি তখন তো খুব বুড়া মানুষ আমার হাতে কালেমা পড়লেন একজন ব্রিটিশ মডেল তিনার বয়স ছিল তখন পঁচপঞ্চাশ বছর তিনি কালেমা পড়লেন তিনি দৈনিক পাঁচ বোতল মদ খাইতেন দুই বোতল মদ খাইতেন আর পাঁচ প্যাকেট সিগারেট ব্রিটিশ ফেমাস মডেল সুজান উইন্টার তিনি আমাকে বললেন হোয়াট কালেমা ডিমান্ড ফ্রম মি কালেমা আমার কাছে কি দাবি করে আমি বললাম কালেমা দাবি করে মদ খাওয়া যাবে কালেমা দাবি করে বিড়ি খাওয়া যাবে কালেমা দাবি করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে কারো জমির আইল ঠেলা যাবে জমির আইল ঠেলা তো ওখানে কল্পনাই আসে না ইংল্যান্ড আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া কানাডা এরা পৃথিবীকে এমনি চালায় না আমাদের দেশের মতো জমি নিয়ে ঠেলা ঠেলি দুনিয়ার কোনো উন্নত দেশে নাই জমি একজনের টার জন্য নিজে খায়া বয়স থাকে আরেকজনের জমিতে বাড়িও করে ফেলে আসে না নাই চিন্তাও করে না মহিলা জিজ্ঞেস করলেন আমি কি করব আমি কালেমা পড়লাম আমি বললাম প্রথম হারাম ছাড়বা বললো হারাম ছাড়লাম কিন্তু শরীর কাপে কি খেতে হবে আমি বললাম শরীর কাপে নেশাগ্রস্ত লোকদের তুমি সেখানে দারচিনি খাও এলাচি খাও লং খাও শরীরটা ঠিক করে দিবেন কে কয়েকদিনের মধ্যে নেশা শ্বাস কিন্তু আপনারা বলেন তো এই যে বগুড়াতে মদ খায় কিছু লোক মারা গেল কয়দিন আগে কয়জন আচ্ছা আমার শাহিন ভাই বলছে ষোলো জন এই করছে বিশ জন দশের তো বেশি দশের তো বেশি এই যে ছেলেগুলো চলে গেল এরা কি মুসলমান না কথা কর নাকি এরা আসছিল কিসে কি অনুষ্ঠানে বিয়ার অনুষ্ঠান তো হিন্দু ভাইদেরও হয় কিন্তু আমাদেরটা ওদের মধ্যে পার্থক্য আছে না নাই ওদের সাতবার কি করতে হয় 
সবার মুখস্থ এখন সাতবার কি লাগে সারিতে সারিতে বাঁধা লাগে এরপরে কি কি সাক্ষী রাখা লাগে কিসে অগ্নি সাক্ষী রাখে অগ্নি 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 আগুন আর আমরা সাক্ষী রাখি কি না আমরা সাক্ষী রাখি কি আল্লাহকে প্রথম সাক্ষীকে দ্বিতীয় সাক্ষী আল্লাহর গোলাম দ্বিতীয় সাক্ষী আল্লাহর গোলাম বসে থাকে ছেলের পক্ষ থেকে যাওয়া হয় বগুড়াতে বোধ হয় নিয়ম নাই ছেলের পক্ষ থেকে যাওয়া হয় মেয়ের কাছে অনুমতির জন্য কে যায় কে যায় মেয়ের বাপ অথবা চাচা অথবা অলি একজন যায় মেয়েকে জিজ্ঞেস করে বাবা মা সকিনা তোমাকে বীর বাড়ির কুতকুত মিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা মোহরানায় বিবাহ করতে চাই তুমি কি রাজি মেয়ে চুপ করে থাকে চুপটাই সম্মতির লক্ষণ কবুল বলে কোনো মেয়ে বলে না এক্সেপশনাল হতেই পারে অধিকাংশ মেয়ে চুপ থাকে মেয়ের রায় হওয়ার পরে ছেলের কাছে আসে আব্দুল আলিমের মেয়ে সকিনা পঞ্চাশ হাজার টাকা দেন মোহরে তোমার যাও যেতে থাকতে চায় তোমার বিবি হতে চায় তুমি কি কবুল করেছ এ কবুল কম কি জানি বলে এটা কাজী কাজী কে কবুল ক কবুল কবুল কে কি ঢাকে কেন কি সরম সরম ঠিক আছে সরম তো ইমানের অংশ কিন্তু এই সরম নিয়ে এরপরে যৌতুক খাস কেমনে এই সরম নিয়ে বিবিরে মানুষ কেমনে এই সরম নিয়ে বিবির গায়ে সিগারেট লাগুন লাগাস কেমনে এই সরম নিয়ে মদ খাস কিভাবে বিয়ের আগে বিয়ের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ মাহফিলে আসার আগে মাহফিলের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ মসজিদে যাওয়ার আগে মসজিদের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ আপনি সন্তান লালন পালনের আগে সন্তানের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ যারা জ্ঞান অর্জন করে এরাই হলো আলেম এরা কি আলেম যেমন আপনারা মাহফিলে এসেছেন মাহফিলের আদব রক্ষা করেছেন আপনার মাহফিলের আলেম যখনই কবুল বলল কি কবুল হলো এই মেয়ের জীবনে যত কিছু সব কবুল করে নিল একটা ছোট্ট শব্দ দিয়ে চার অক্ষরের শব্দ কবুল ও ভুল কয় অক্ষর এখন যদি মেয়ে বলে আমার আলতা লাগবে স্বামী কি বলতে পারবে এটা বলি নেই এখন যদি বলে আমার শাড়ি লাগবে স্বামী কি বলতে পারবে আমি এটা বলি নেই আমি শুধু কবুল বলেছি ঠিক তেমনি ভাবে যখনই কোন লোক পড়লো সাথে সাথে তিরিশ পারা কোরআনের সব সে কবুল করে নিল ঠিক তবে ঠিক এখন জানতে হবে কোনো কাজ করার আগে এখানে সেটা আছে না নাই যেমন আপনি আপনার ঘরে তা ঢুকবেন কেমনে ঢুকবেন এটা আছে নাই কোরআনে কোন সুরায় এই যে আপনারা জানেন না কোন সুরা বলেন সুরা নূর সুরা নূর আল্লাহ বলছেন নিজের ঘর হোক কন্যের ঘর হোক আগে সালাম দিবা তারপরে অনুমতি নিবা তারপরে ঘরে ঢুকবা সাবাই কেরাম বলছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ মায়ের ঘরে ঢুকতে কি আমার অনুমতি লাগবে না কি রাসুল বললেন হ্যাঁ লাগবে সাবি বললেন ইয়া রাসুল মা মা আমাকে যিনি ধারণ করেছেন সুরা টেক পারমিশন ফ্রম এম মাম্মি আমি কি মা থেকেও পারমিশন নিতে হবে রাসুল বললেন সাল্লাম তুমি কি তোমার মাকে ল্যাংটা দেখতে চাও নাকি ল্যাংটা দেখতে না চাইলে তোমার মায়ের ঘরে ঢুকতে তোমার অনুমতি নিতে হবে কয়বার কয়বার তিনবার কেন তিনবার তিনবারের কম নক করে জিনেরা মনে রাখবেন তিনবারের কম জিনেরা নক করে খুলবেন না দরজা সুন্না হলো একসাথে তিনটা একসাথে কয়টা সালাম কয়বার তিনবার যদি সালামের উত্তর না দেয় রসুল বলেছেন ফিরে যাও ঘরে কারো ঘরের সামনে গিয়ে বললেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ কোন অনুমতি নাই কোন জবাব নাই আবার সালাম দিলেন আবার সালাম দিলেন অনুমতি নাই 
অথবা একজন বলল ভাই এখন দেখা করতে পারবো না চলে যাও রাসুল বলছেন আল্লাহ বলছেন চলে যাওয়াই তোমার জন্য ভালো কার কথা আল্লাহর কথা কিন্তু আমরা কি তা করি না কি আমরা তা করি না আমরা ঘরে প্রথমে আমি দেখি দেখে ঘরের ভিতরে ঢুকি রাসুল বলেছেন যে ঘরে উকি দেয় তার চোখ কানা করে দিলেও কোনো অপরাধ হবে না ঘরে উকি দেয় নিষেধ আপনি ঘরের ঠিক দরজার বরাবর দাঁড়াইতে পারবেন না এক পাশে দাঁড়াবেন এটাই আদব এক পাশে দাঁড়াবেন আপনি জিজ্ঞেস করবেন সালাম দিবেন তিনবার তারপর অনুমতি চাইবেন আমার ফারুক রাজিয়াল্লাহ রাতে ঘুরতেন আমি আশা করব আমার দায়িত্ব বানেরা রাতে ঘুরবেন যেহেতু দুইজনকে খুব কাছে থেকে পেয়েছি রাতে ঘুরবেন যাতে কোন আপনার এলাকার কোন মানুষটি খায় নাই কোন মানুষটি শীতে কষ্ট পাচ্ছে কোন মানুষটির ঘর নাই এটা আপনি সচককে দেখতে পারেন তাহলে আপনি আর অপরাধের খাতায় যাবেন না আমার ফারুক দিয়ানোর সময় নিয়ম ছিল এসার পরে তিনি মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরতেন আর এখন নিয়ম হলো এসার পরে নেতারা ঘুমায় লোকেরা জায়গা থাকে আমার কিছু নেতা যেন এরকম হয় অন্তত আপনি আপনার ইউনিয়ন করেন এটার জন্য আপনি আল্লাহ কাছে পুরস্কার পাবেন ঠিক না বেঠি তিনি রাতে বেরিয়েছেন দেখে যে এক মেয়ে গান গাছে তিনি ঘরের পিছন দিয়ে ঢুকলেন মেয়ে বলছে মান দেখালা ভাই তুই যে আমার ঘরে ঢুকেছ দাঁড়াও তিনটা বড় গুণাক তুমি করেছো আমার ফারুক দাঁড়িয়ে গেলেন পরিচয় দিলেন না কখনো দিতেন না নিজের পরিচয় আগে নিজে দিবেন না এটা গোপন রাখবেন এটাই শুন না নিজেকে নিজে জাহির করবেন না আমাকে চিনো নাকি তোমাকে চিনতে হবে কেন তোমাকে চিনতে হবে কেন আমাকে চিনো নাকি না কেউ যদি জিজ্ঞেস করে ভাই আপনার নাম আমার নাম তারেক মনোয়ার অথবা আমার নাম আবদুল্লাহ মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ মোহাম্মদের ছেলে আবদুল্লাহ ছেলে আমি মোহাম্মদ সুবাহান তার আগে না আমার ফারুক ঢুকলেন মহিলা বলল দাঁড়াও তিনটি অপরাধ হয়েছে আল্লাহ বলেছে না তুলবিউতামিন আবুয়া ঘরের সামনে দরজা দিয়ে ঢুকতে হবে তুমি পিছন দরজা দিয়ে ঢুকেছ তুমি কোরআনের আইন অমান্য করেছ অমর ফারুক দাঁড়িয়ে গেলেন একজন সাধারণ মহিলা দ্বিতীয় বললেন আল্লাহ বলেছেন নিজের ঘর হোক অন্যের ঘর হোক আগে অনুমতি নাও তারপরে সালাম দাও আপনি অনুমতিও নেন নেই সালামও দেন নেই সাথে সাথে অমর বললেন মা আমারে মাফ করে দাও মাপের চেয়ে বড় শব্দ আর নাই যখনই মাপ চান যখনই মাপ চান মাপ করেন কে যখনই মাপ চান খুশি হন কে ফেরাউন যখন ডুবে যাচ্ছিল জিব্রাইল আমিন আলী ইসলাম মুখে কাদা মারছিলেন তিনি বিজির সহি বর্ণনা কাদা মারছিলেন জিব্রাইল আমিন কে চেয়ে বেশি আল্লাহকে কে চিনে কাদা মারছিলেন ওই সময় যদি ফেরাউন আল্লাহর কাছে মাপ চাইতো মাফ করে দিতেন কে ওই সময় যদি সে পরিণত মাফ করে দিতেন কে এই জন্য যেন কালেমা পড়তে না পারে কারণ এই ফেরাউন নিজেকে আল্লাহ বলেছে ঠিক না বা ঠিক ফেরাউন বলেছে আনার রব্ব কোমল আল্লাহ আমি সবচেয়ে বড় রব আসলে আমরা শেষ দায় বলি সুবাহিয়াল আল্লাহ আমাদের সবচেয়ে বড় রব কে আল্লাহ আল্লাহ কে রব আমরা বলি না মাঝে এটার অর্থ যে কত ব্যাপক কত গভীর আমরা কখনো চিন্তা করে দেখিনি যখন ফেরাউন চলে গেল ডুবনি খেল তখন ফেরাউন বলছে আমান তুবি রাব্বি মুসা ও হারুন আমি মুসা আর হারুনের রবের পরিমাণ আনলাম এবার আল্লাহ বললেন এতদিন পর্যন্ত তুমি অস্বীকার করেছো তুমি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ছিলে লক্ষ লক্ষ শিশুকে মেরেছো লক্ষ লক্ষ মায়ের জীবন থেকে তার শিশুকে কেড়ে নিয়েছো হাজার হাজার মানুষকে বাড়ি ছাড়া করেছো আজকে শুধু তোমাকে মারবই না আজকে আমি তোমার লাশটাকে শুটকে দিয়ে রাখবো কেয়ামত পর্যন্ত যাতে তুমি নিদর্শন হয়ে থাকো তোমাকে অমর করে রেখে দিবেন কে এখনো আছে না নাই কথা বলেন না আছে না নাই আছে ফেরাউনের লাশ এটা অন্য কোনো কেরামত না এটা আল্লাহর নির্দেশ কার নির্দেশ একই শব্দ যেই শব্দ ইউনুসাল্লামের জন্য ব্যবহার করছে নুনজি কেদালিকা নুনজিল 
মুমিনিন একই শব্দ তিনি ব্যবহার করলেন ফেরাউনের লাশকে নুনাজ্জিকা বে বাদালিকা লিতাকুনা লিমান খালফাকা আয়া কি হয়েছে তোমার আপনাদের কষ্ট হচ্ছে না হ্যাঁ শাহিন ভাইয়ের কতগুলো প্রোগ্রাম দেখে শাহিন ভাই বসে আছে আল্লাহ কবুল করুক বাবলু ভাই তো অনেক প্রোগ্রাম আলহামদুলিল্লাহ তারপরও দুজনকে আমরা পেয়ে খুশি না বেজার মনে হয় পুরা থানায় আমাদের সাথে আছে শাহজাহানপুর এটার আগের নাম ছিল মাঝিরা না মাঝিরা মাসা আল্লাহ শাহজাহানপুর হলো কেন শাহজাহান কি করছে এখানে কেবল <laughs> কাপড় পবিত্র রাখো হাত ধৌ পা ধৌ বাহিরের গুলি ধৌ কেন ধুইবা ইংল্যান্ডের এক এথিস আমাকে প্রশ্ন করলো হোয়াই ইউ মেক দ্য এভোলেশন তোমরা উজু করো কেন আর একটু মেক ইউর সেলফ ক্লিন পরিষ্কার রাখার জন্য সে বলল যে আয়রন বিলিভ এনি গড ওকে হনি ফাস্ট দা উইন্ড ইউ ওয়াশ ইউর হ্যান্ড তখন তোমার পেশাব পায়খানা রাস্তা দিয়ে কিছু বের হয় তোমাকে তুমি হাত ধোক মুখ ধোক আমি তখন বৈজ্ঞানিক উত্তর তাকে দিতে পারিনি তবে তাকে বলেছিলাম যে মানুষের যে অর্গানগুলো বাহিরে থাকে এগুলো জার্ম বহন করে মানুষ যখন তার পেশাব পায়খানা রাস্তা দিয়ে কিছু নির্গত করে এটা হলো একটা প্রয়োজন এটা বিষ এটা অসংখ্য রোগ নিয়ে বের হয় তখন তার বাহিরের অর্গান গুলো এটা ধারণ করে যখন এটা পরিষ্কার করলেন আপনার পুরো শরীরটা পরিষ্কার হয়ে গেল এখন বিজ্ঞান তাই বলছে কেন হাত ধন একটা হাতের ভিতরে করোনার জানাম তিন দিন পর্যন্ত থাকে এই হাত দিয়ে যখন নাকে আঙ্গুল দিলেন নাকের ভিতরে চলে গেল যার এই যে কেন মাস্ক পড়ছেন আবার কিছু মূর্খ হুজুরও পাওয়া যায় এক হুজুর ফতুয়া দিলেন যে মাস্ক পরে নামাজ হবে না সারা পৃথিবী না মক্কা মদিনায় মাস্ক আছে না নাই কথা কন না কেন ইমামদের মুখে কি মাস্ক এটা বৈজ্ঞানিক সূত্র আবার ভারতের একজন বড় ডাক্তার দেবী শেঠি তিনি বলেছেন মাস্ক ইজ ভেরি আনহেলদি ওয়ারিং খুব অস্বাস্থ্যকর একটা জিনিস এটা তিনার সায়েন্স থেকে তিনি বলেছেন কারণ নিঃশ্বাস বাধাগ্রস্ত হয় মাস্কে কিন্তু সারা পৃথিবীর ডাক্তাররা একমত হয়েছেন রোগের জানাম গুলো কোন দিক দিয়ে ঢুকে না কার মুখ মুখের সাথে তো নাকের সম্পর্ক নাই বোধ হয় এই যে নাকের যে ময়লা বের হয়ে গেলে কি কন আপনারা নাকের থেকে যে ময়লা বের হয় কি কন সর্দি এমনি টান দিলে নাকের থেকে কোন দিকে যায় মুখে যায় দুইটার মধ্যে লাইন আছে আবার চোখ দিয়েও ভাইরাস ঢুকতে পারে তবে চোখের মধ্যে চশমা না চোখ আপনি যদি হেফাজতে রাখেন আপনাকে হেফাজত করবেন কে আল্লাহ কিভাবে হেফাজত রাখবেন অজু করলে হেফাজত থাকে আবার একটা দোয়ারা চল শিখিয়েছেন অ্যান্টি ভাইরাস এটা মিশরীয় জাপানি বৈজ্ঞানিক তিনি এটাকে জ্যান্ত করেছেন যখন কোনো দোয়া আপনারা পড়েন কি হয় যে কোনো দোয়া পড়লেই সারা শরীরের চারপাশে একটা নূরের ল্যাব তৈরি হয় এই নুরের তেল লেয়ার আপনাকে সব রকম জার্ম থেকে হেফাজত করে তিনি গবেষণা করলেন পানির উপর যে মুসলমানরা পড়া পানি খায় এই যে পড়া পানি কি এফেক্ট নিয়ে আসে তিনি দেখলেন যখন কেউ সুরাফা তে পড়ে পানিতে ফু দেয় 
ওই পানির উপরে একটা নুরের লেয়ার ঘুরতে থাকে এই পানি যার শরীরে যায় তার শরীরকে রোগ মুক্ত করে দেয় এটা নিয়ে তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন এখন আমরা হাত ধুই আমাদের পা ধুই এগুলো সব বাহিরে থাকে ঠিক না ঠিক কিন্তু প্যাড ধুই না ওই সময় প্যাড ধোন কথা কন না কেন আবহরা বগল ধুইতেন আবহরার জামার আস্তিনটা ছিল এরকম লম্বা তিনি বগল ধুইতেন কারণ নাসুল একদিন বলেছেন ফলিজ দাদু গুরু রহম তোমরা চাকচিক্যের জায়গাগুলো বাড়াও কারণ কেয়ামতের ময়দানে যত জায়গায় ওজুর পানি লাগবে সূর্যের চেয়ে চাকচিক্যময় হয়ে যাবে মায়েশা জিজ্ঞেস করলেন কেয়ামতে আপনার উম্মত কিভাবে চিনবেন রাসুলাম বললেন আয়সা হাজার ঘোড়ার ভিতরে যেরম চিত্র ঘোড়া চিনা যায় লক্ষ কোটি উম্মতের মধ্যে আমার ওজু করা উম্মত গুলোকে আমি চিনে নেব এই ওজুর মাধ্যমে কি হয় রাসুল বলছেন মুসলিম শরীফের বর্ণনা তোমরা ওজু করলে ওজুর প্রতিটি ফোটার সাথে আল্লাহ গুনা গুলো ঝরাইয়া দেয় গুনা মানি হলো ভাইরাস গুনা মানি কি ভাইরাস গুনা মানি ভাইরাস ভাইরাসের অল্প যারা খায় যেমন মদ একটা ভাইরাস মদের অল্প যেটা খায় আর বেশি যেটা খায় একই এফেক্ট রাসুল বলেছেন যেটা অল্পতে নেশা করে সেটা বেশিটাও হারাম এখন বিজ্ঞান পরীক্ষা করে দেখলো দুই বোতল মদ খেলে যেই ক্ষতি হয় এক ঢুক মদ খেলে একই ক্ষতি হয় এবং আজকের ডাক্তাররা বলছে যারা রেগুলার মদ খায় ওরাই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে ভাইরাস আসে না ওরা যখন আক্রান্ত হয় আর কোন ওষুধে কাজ করে না সেজন্য এই সব ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য প্রথম পড়তে হবে তারপরে একটা বিশেষ দোয়া আছে ভাইরাসের জন্য আল্লাহ হম্মা পড়েন ইন্নি আউজুবিকা মিনাল বারাসে অল জুনুনে অল জুজামে অমিন সাইল আসকাম আমরা টের পাই না কি পড়লাম আমরা টের পাই না কি এফেক্ট পড়ছে টের পায় ফেরেস তারা ঠিক কি না টের পায় শয়তানরা ঠিক কি না যেমন বাথরুমে ঢুকার সময় একটা দোয়া আছে না কি দোয়া জোরে আল্লাহ মাইন্নি এটা কখন পড়বেন বাথরুমে ঢুকে নাকি না ঢুকে পড়বেন না বাহিরে থাকে পড়ে বাইরে থাকতে পড়েন একজন সাহাবি পড়েন নেই তিনি টয়লেটে বসেছেন পড়েন নেই শয়তান গলা টিপে মেরে ফেলছে তাকে জিন শয়তান এটা এতটা গুরুত্বপূর্ণ যে যখন আপনি এটা পড়লেন সব সময় রসুল বলছেন চব্বিশ ঘন্টা বাথরুমে শয়তান জিন থাকে মেয়েদেরকে আক্রমণ করে ছেলেদেরকে করে যখনই এই দোয়া আপনি পড়লেন শয়তানের চোখ অন্ধ হয়ে যায় শয়তান আপনাকে চোখে দেখতে পায় না তার হাতগুলো অক্রমণ্য হয়ে যায় এই জন্য পা চোয়াক্ত নামাজ যারা পড়ে অধিকাংশ বিপদ থেকে তাদেরকে হেফাজত করে দেন কে বেশি দোয়া যারা করে তাদেরকে হেফাজত করে দেন কে দোয়াটা সব ব্যবস্থাদের মাথা আর দোয়াও মুখুল এবাদা সব ব্যবস্থাদের মাথা দোয়া আজকে আমি একটা দোয়া থেকে কথা বলবো আপনাদের সামনে আমরা কালেমা পড়লাম আমরা আজকে থেকে কোনো হারামের সাথে জড়িত হব না রাজি আছেন মুসলমান একটু হাত তুলে আল্লাহকে দেখা দেন কারা কারা রাজি বলেন হে আল্লাহ আপনার নামে ওয়াদা করছি জীবনে আর কোনো দিন ফরজ নামাজ ফরজ রোজা ফরজ পর্দা ফরজ হারাম ছেড়ে দেয়া এগুলোর ধারে কাছে আমরা যাব না ফরজগুলো মানবো হারামগুলো ছাড়বো আল্লাহ তৌফিক দান করে আরো চিৎকার করে বলি আমিন আমাদের দেশে আল্লাহর খাস রহমত ছাড়া আমরা বেঁচে নাই ঠিক তবে ঠিক দ্বিতীয় প্রথম হচ্ছে মারাত্মক আমার আপন ভগ্নিপতি ইস লন্ডন মসজিদের ইমাম ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ ইউটিউবে সার দিলে পাবেন আব্দুল কাইয়ুম চেহারার সাথে আপনার মিল আছে এরকম শুকনা শাকনা খুব অসুস্থ হলেন অত্যন্ত আমলি মানুষ আব্দুর রহমান আসদেশের ক্লাসমেট কাবা শরীফের ইমাম আমি জিজ্ঞেস করলাম এখন সুস্থ আলহামদুলিল্লাহ বলেন প্রায় পনেরো দিন সে হসপিটালে ছিল আমি জিজ্ঞেস করলাম তোমার এখন কি অবস্থা কিভাবে আক্রান্ত হলা বলছে অসংখ্য মানুষ খ্রিস্টান বিভিন্ন লোকেরা আমার সাথে দেখা করতে এসেছে আমি একটু আনকনশাস ছিলাম দেখা করে যাওয়ার পরেই আমার পিঠে ব্যথা হলো পিঠে ব্যথা হয়ে রগ একশো চার জ্বর জরার নামে না একশো চার একশো পাঁচ আর কাশ এই তিনটা উপসর্গ অল্প দিন এই রুগী চলে যায় কিন্তু বাঁচিয়ে রেখেছেন কে এখন যদি আপনি বলেন ডাক্তার বাঁচিয়ে রেখেছে আপনি মুশরিক এখন যদি বলেন ওষুধ ভ্যাকসিন বাঁচিয়ে রেখেছে আপনি মুশরিক তবে ভ্যাকসিন নিতে হবে প্রিভেনশন যে কোনো প্রস্তুতি যে কোনো সতর্কতা আসল 
আসল উদ্ধার করার ওয়ে ঠিক কি না আপনি যেমন শীত আসার আগে কি গায়ে দেন একটু জ্যাকেট গায়ে দেন একটু মোটা এই যে এরকম সদরিয়া গায়ে দেন একটা গলায় মাফলার রাখেন যাতে শীত আক্রমণ করতে না পারে ঠিক তেমনি ভাবে ভ্যাকসিন যেটা এসেছে এটা হলো প্রিভেনশন আপনি প্রস্তুত নিলেন যাতে এই ভাইরাসটা শরীরে গেলেও অ্যাক্টিভাইট না হয় এখন আমাকে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করছে হুজুর ভ্যাকসিন নেব কিনা আর যা আপনার সিদ্ধান্ত সেটা আপনার পার্সোনাল আপনি ইস্তেখারা করেন রাসুল ইস্তেখারা করতেন দুই রেখাত নামাজ পড়তেন যে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে বলতেন আপনার গায়েবের জ্ঞান দিয়ে আপনার কাছে আমি মঙ্গল চাচ্ছি এটা যদি আমার দুনিয়া আখেরাতের জন্য ভালো হয় এটা আমাকে দেন এটা যদি খারাপ হয় আমাকে আপনি সেটা থেকে ফিরে থাকার তৌফিক দেন আমাকে দেখান দুই তিন দিন এটা পড়লে আসার নামাজের পরে দুই রেখাত নামাজ আপনি স্বপ্নে দেখবেন আসল সিদ্ধান্তটা আপনি নিতে পারবেন আলহামদুলিল্লাহ তবে আল্লাহ জাল্লা শাহ বলেছেন অনবি আপনি বলে দেন কুল্লে দাইন দাওয়াউন প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ বানিয়েছেন কে আল্লাহ ওষুধ বানিয়েছেন আগে ওষুধ পাঠান তারপরে রোগ পাঠান আমাদের অসুখ এসেছে আমরা ঔষধ জানি না ওষুধ জানার চেষ্টা হচ্ছে ঠিক না বা ঠিক এর আগেও ভাইরাস এসেছিল যেমন উনিশশো বিশ সালে সোয়েন ফ্লফ সোয়েন ফ্লো স্প্যানিশ ফ্লোতে দশ কোটি মানুষ পৃথিবী থেকে মারা যায় দশ কোটি ঝরে গেছে কিন্তু সেই সোয়েন ফ্লো আমরা ওষুধ তৈরি করেছি ভ্যাকসিন তৈরি করেছি ঠিক কি না এই জ্বরটা আছে কিন্তু এখন ওটার কোনো এফেক্ট নাই যখনই অসুস্থ হয় সাধারণ একজন ডাক্তারকে দেখালে হয়ে যায় ঠিক করোনা এরকম হয়ে যাবে প্রতি একশো বছর পর পর একটা মহামারী আসে যেমন আমার বাবলু ভাই বলেছেন এটা নিরানির মতো মানুষ অপরাধ করতে করতে চরমে পৌঁছে যায় এই বগুড়াতে অনেকগুলো ক্যাসিনো ছিল এখন সবগুলো বন্ধ ঠিক কি না সারা বাংলাদেশে মদের আড্ডা কম ছিল না বেশি এই করোনা উপলক্ষে সব বন্ধ বিদেশি মদা বন্ধ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লোকেরা কয় তাহলে বিদেশি বসলে বিদেশি মদ না হইলে এটা খাইল কি পরীক্ষা করে দেখা যায় হোমিওপ্যাথির দোকান থেকে মদ বসছে আপনাদের হোমিওপ্যাথি এগুলি কত বড় গবেষক দেখেন বিদেশি বতল আয় না ওটার ভিতরে স্পিরিট ঢুকায় দিছে পোলা পারে বিদেশি মদ হইয়া খায়া ওই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা মারা দরকার যারা এগুলো বানিয়েছে সবগুলোকে ফাঁসিতে দেওয়া দরকার আর আমি অনুরোধ করব আমার ভাইদের মাধ্যমে অলরেডি আমার ভাই কিছু প্রস্তাব এনেছেন আমার জন্য আর মিজানের জন্য প্রথম পার্লামেন্টে এই ভাই কথা বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আরেকটা বিল তিনি এনেছেন মসজিদের ইলেকট্রিক বিল এবং ইমাম মসজিদের বেতন বাংলাদেশের সবচেয়ে কম বেতনে যারা চাকরি করে তাদের নাম কি জোরে বলেন ইমাম আপনাদের এই গাবতলি থানাতে একজন ইমামকে জিজ্ঞেস করলাম বাবাজি আপনি কত পান কয় হুজুর তিন হাজার টাকা পাই তাও নয় মাস বাকি তো চলন কেমনে কয় আল্লাহ চালায় সৈদ্ধ মন ধান দেয় এটা থেকে সাত আট মন চাউল পাই এটা দিয়ে আল্লাহ সংসার চালায় নেয় দেখলে মনে হয় রাজপুত্র সাদা পোষা ঠিক কি না আর যেগুলো অফিস আদালতে বসে লাখ লাখ টাকা ঘুষ খায় হারাম খায় ওগুলোকে দেখলে মনে হয় জুতে দিয়া গালে বাড়ি মারি মুখে কোনো হাসি নাই পোশাকের মধ্যে কোন আনন্দ হালালের বরকত দেন কে কুত্তার সা হয় বারোটা দশটা কিন্তু একটাও থাকে না গরু একটা করে বাচ্চা দেয় ঈদের বাজারে গেলে মনে হয় সবগুলো গরু আসমান থেকে নাজিল হয়েছে এত সুন্দর করে গরুগুলোকে রাখেন কে সেজন্য হালাল খাবো বরকত দান করবেন কে আজকে ওয়াদা করবো আর হারাম খাবো না নামাজ যারা যান নামাজ মানুষকে সব অপকর্ম থেকে নিষেধ করে যাদের নামাজ যাদেরকে নিষেধ করে না তাদের নামাজ কবুল হয় না যেমন আল্লাহ বলছেন আকবার নিশ্চয় নামাজ সকল ফাহেসা কাজ ইস্তাব বিরোধী কাজ থেকে তোমাদেরকে ফিরায় আর নামাজের ভিতরে সবচেয়ে বড় জিকির করি কার আল্লাহর জিকির করি এখন আল্লাহর জিকির যদি আমি না বুঝি নামাজে আমরা পড়ছি মানুষের জন্য স্তম্ভ বানানো শয়তানের ভিন্ন কাজ এটার ধারে কাছে দেও না তাহলে সফলতা দান করবেন কে এখন সরকার কয়জনকে গার্ড দিবে আমাদের পুলিশ বাহিনী তো হয়রান তবে আমাদের পুলিশের মতো দক্ষ পুলিশ পৃথিবীর কোন জায়গা কথা কন না কোন জায়গায় নাই চোখ দেখে আসামি চিনি 
কত পরীক্ষা করে ইংল্যান্ড আফ্রিকাতে আসামি বের করতে পারে না আমাদের পুলিশরা বাসে উঠে উঠে কত তুই উঠ এই উঠ 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 হ্যাঁ বুঝে হ্যাঁ রেপরে নাজির হয়েছে লাই লাহা ইল্লা আনতা সুবাহানা কাইন নেই কোন তুমি না জল পকেটে হাত দিয়ে দেখে যে গাঁজা কতগুলো নিয়ে যাচ্ছে চিনল কেমন আমি এক পুলিশের বললাম ভাই আপনি চিনলেন কেমনে কই হুজুর এগুলো দেখতে দেখতে আমরা পাকা হয়ে গিয়েছি বুঝছেন পাকা না আসলে নামাজি লোক পুলিশের ভিতরে নামাজি আছে না নাই পুলিশের ভিতরে তাহাজ্জুদ গুজার আছে না নাই সবখানে ভালো মন্দ মিলিয়েই আছে আবার পুলিশের মধ্যে এমন লোক আছে যারা ইসলাম শুনলে আপনার পিটায় দিবে এরকম কিছু লোক আছে বুঝতে হবে এরা আমাদের মুসলমানের সন্তান নয় যারা ইসলাম শুনলে মারে বুঝতে হবে এর হৃদয় ইসলাম নাই ঠিক কি না তাহলে আমরা নামাজ পড়ব আর হারাম করব না রাসুলাম প্রতি রাতে একটা সুরার শেষের কিছু আয়াত আকাশের দিকে তাকিয়ে পড়তেন এবং এটা পড়তে না রাসুল খুব কাঁদতেন একদিন মা এসা বলছেন আমি দেখলাম রাসুলাম নামাজে দাঁড়ালেন কাঁদতে শুরু করলেন কাঁদতে কাঁদতে রাসুলামের দাঁড়ি মোবারক ভিজে গেল ফজর পড়লেন তখনও কাঁদছেন মসজিদে কাঁদছেন বেলাল জিজ্ঞেস করলেন সাহাবাই কেরাম জিজ্ঞেস করেন হুজুর আপনি এত কাঁদছেন কেন আজকে রাসুল সাল্লাম বলেন এমন একটা নেয় মতের আয়াত আজকে জিব্রাহিল আমিন আমার কাছে নিয়ে এসেছেন এই আয়াত গুলো যদি কেউ আমল করে দুনিয়া আখেরাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের সেই পরিণত হয়ে যাবে আবার এটার ভিতরে এমন একটা আয়াত আল্লাহ দিয়েছেন ওই আয়াত নিয়ে যদি কেউ গবেষণা না করে আল্লাহ তার উপর লান বর্ষণ করে দিবে বলেই রাসুল সাল্লাম পড়া শুরু করলেন আকাশ এবং জমিনের সৃষ্টির ভিতরে অনেক নিদর্শন আমাদের জন্য কে রেখেছেন যেমন মেয়েদেরকে নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন এটাও নিদর্শন আমাদেরকে জোড়া জোড়ায় আমি নাই খালাক না কুমা জোয়া আমার নিদর্শন সুরা রোম তোমাদেরকে আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি তোমাদের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে এক চোখে থাকবে রহমত আর এক চোখে থাকবে ভালোবাসা কোনো মারামারি কিলা কিলি ঝগড়া ঝাঁটি থাকতে পারবে না তবে পাতিল পিটাপিটি তো হয় যেমন মা এসা রাজি আলসুল বললেন মুসলিম শরীফের হাদিস আশা তুমি যে আমার উপর কখন খুশি থাকো আমি কিন্তু টের পাই খুশি আর আমি যখন আপনার উপর রাগ করি আমি কি বলি মা এসে বললেন রাজি আল্লাহ রাসুল্লাম বললেন তখন তুমি বলো ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের আল্লাহ আমাদের উপর রহম করুক তখন আমি বুঝি তুমি আমার উপর রাগ করে আছো তাহলে রাগের কথাও গালি হবে না কি হবে না গালি হবে না আরবদের আমরা অনেক সমালোচনা করি কিন্তু আলেবদের আরবদের মধ্যে এখনো আবু বকরা যেন অনুসারী আছে না নাই ওমর ফারুক অনুসারী আছে না নাই মসজিদে হারামের ভিতরে ঢুকছি কাবার ভিতরে একজন ভাইয়ের সাথে আমার ধাক্কা লাগলো তিনি বলেন আল্লাহ ইয়াসাল্লাম আল্লাহ তোমাকে হেফাজত রাখুক আমি আরেক ধাক্কা দিলাম কা আল্লাহ ইয়ার হামাক আল্লাহ তোর রহম করুক আরেক ধাক্কা দিছি কা আল্লাহ ইয়াহ দি আল্লাহ তোর হেদায়ত দেখ তিনি বলছেন আমি কিভাবে আমার মোমেন ভাইকে গালি দেব গালি দেওয়া মোমেনের কাজ নয় গালি দেওয়া মোনাফেকের কাজ মোনাফেক গালি দেয় মোমেন কখনো গালি দিতে পারে না মোনাফেক চারটা কাজ করে কয়টা রাসুল বলেছেন এটার একটা যদি কেউ করে ও টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মোনাফেক দুইটা করলে ফিফটি পার্সেন্ট তিনটা করলে সেভেন্টি ফাইভ চারটা করলে পরিপূর্ণ মোনাফেক ইদা হাদ্দাসা কাদাবা ইদা উতুবিনা খানা ইদা ওয়াদা আখলাফা ইদা খাসামা ফজারা রাসুল সাল্লাম বলছেন যখন কথা বলবে মিথ্যা কথা বলে 
যখন আমানত রাখবেন খেয়ানত করে ওয়াদা করলে খেলাফ করে আর যখন রাগ হয় সমানে গালি গালাজ করে অবশ্য বউগুলার লোকেরা গালি গালাজ জানে না হ্যাঁ কি গালি গালাজ বেশি করেন বলেন তো হ্যাঁ ওটা বলতে হবে না সবচেয়ে বেশি বোয়াল খায় সিলেটের লোকেরা বোয়ালকে তারা গোয়াল বলে কিন্তু বগুড়াতে কোন বাড়িতে বোয়াল পাইলাম না কোথায় যে বোয়াল ধরে আনেন আল্লাহ ভালো জানেন আমরা বগুড়া সোল হাসির ছলেও গালি দিবেন না কাউকে হাসির ছলেও বিবেকিত নাই বিবেকে বিবির সাথে আপনার ঝগড়া রাখতে পারে আপনি বিবির সাথে কথা কাটাকাটি দিয়ে যায় না পারবেন না আজকের বিজ্ঞান বলছে বিবির এই যে ঘটলে এটাকে কি বলেন আপনারা যেটা ওঠে ওঠে নামে হলকম হলকম এটা কোরআনের শব্দ ফলাতিন হলকম সুরা সুরা ওয়াকেয়ার ভিতরে শেষের দিকে আল্লাহ বলছেন তো এই হলকমটা মেয়েদের প্রতি মিনিটে নড়ে একশো ষাট থেকে একশো আশি বার আর পুরুষেরটা নড়ে ষাট থেকে সত্তর বার পুরুষ এক কথা কওয়ার আগে মেয়েরা ষাটটা কয়ে বয়ে থাকে তখন জুল ধরে এত কথা কচ কেন পারে এই জন্য রাসুলের নয়জন বিবি যখন ওনার বিরুদ্ধে গেলেন কেন সাথে কথা বললেন না উনত্রিশ দিন ইনি মসজিদে কয়দিন উনত্রিশ দিন মসজিদে সব বিবিরা এমনি সাইজ হয়ে গেলেন সাইজ করে দিলেন কে আল্লাহ দিলেন আপনার বিবির সাথে আপনি কথা কাটাকাটি দিয়ে যায় না আশিরু হুন্না বিল মারুফ সুরানে স্যার ভিতরে আল্লাহ বলছেন সবচেয়ে সুন্দর ব্যবহার বিবির সাথে করো সুন্দর নামে টাকে ডাকো আমরা কালেমা পড়েছি বিবির গায়ে হাত দেই কালেমা পড়েছি যৌতুক খাই কালেমা এটা স্বীকার স্বীকার করে না কালেমা পড়ে যারা যৌতুক খায় তারা কেমতের ময়দানে জিনাকারের কাতারে উঠবে এই কালেমাই তাদেরকে আসামি বানাবে আমরা আজকে থেকে ওয়াদা করব বিবির উপর অত্যাচার করব। অতীতে যেটা করেছেন মাফ চান বিবির কাছে গুনা হবে গুনা হবে না বিবির কাছে মাফ চেয়েছেন আলী রাজি আল্লাহ বিবির কাছে মাফ চেয়েছেন ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ সিরিয়া থেকে এক লোক এসেছে বিবির ব্যাপারে বিচার দিবে ওমর ফারুক রাজিয়ানো হলো খেজুর পাতার ঘর বিল্ডিং বানাতে তো আমরা খুব ব্যস্ত অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধুলার তক্তে বসে খেজুর পাতার প্রসাদ তোমার বারবার গিয়েছে ঘষে অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছেন ধুলার উপরে বসে ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ ঘর ছিল বেড়ার ঘর খেজুর পাতা সিরিয়া থেকে লোক এসেছে দেখে ওমর ফারুকের বিবি ওনাকে এত জোরে জোরে কথা বলছেন উনি রওনা দিলেন কয়েকবার ওমর ফারুক ইয়া আমির আল মোমিন বলে ডেকে উনি রওনা দিলেন ঘর থেকে বেরিয়ে ওমর ফারুক বললেন কে আমাকে ডাকছিল এদিকে আসো কয় না আমার হয়ে গেছে আমার বিবি এত গরম না অনেক ঠান্ডা আপনার বিবির চেয়ে এদিকে আস বেটা বসো মসজিদে বসো কি নিয়ে এসেছো বলো এসেছি আমার বিবির ব্যাপার বিচার দেওয়ার জন্য এখন দেখি আমার বিবির চেয়ে অনেক বেশি গরম আপনার বিবি আমার ফারুক বলছেন শোনো যে ঘরে আমার বউ থাকে ঘরটা কার বলছে আল্লাহ বানিয়েছে তবে আপনার ঘর আমার ঘর আমার এই যে ছেলে মেয়েগুলো দেখে এগুলো কার আপনার চব্বিশ ঘন্টা ওই ঘরটার রক্ষণাবেক্ষণ যিনি করে তিনি কে আপনার বিবি তো যে বিবি ছেলে দেখে বাপ মাকে ছেড়ে আমার ঘরে থাকে আমার কাজগুলো করে আমি কি তার একটু জোরে কথাও শুনতে পারবো না কি অধিকার তাকে দিলাম লোকটা কেঁদে বললে হুজুর আমি আর কোনো দিন বিবির উপরে হাত তুলবো না বিবির উপর কথা বলবো না আমি আমার নসিহত পেয়ে গেছি রসুল সাল্লামের বড় অভ্যাস ছিল তিনার কাছে এসে কোনো মানুষ ফিরে যান নেই কয়েকটা হাদিসের বর্ণনা এসেছে যা চাইতো তাই দিত এক জিনা কাল লুচ্ছে এসে বলছে হুজুর আমি জিনা করব আপনি অনুমতি দেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ সাল্লাহ আমাদেরকে যদি এটা কেউ বলতো আমরা সাথে সাথে মারা শুরু করতাম রাসুল সাল্লামকে এসে বলছে হুজুর আই ওয়ান্ট টু কমিট দিন হোয়াট সিন অ্যাডাল্ট্রি ফনিকেশন আমি জিনা করব অনুমতি দেন কিচ্ছু বললেন না চুপ থাকলেন রাহমত আলিল আলমিন বললেন এই কাজটা করে যদি তোমার মা করে বলছে তাকে মা ডাকবো না যদি তোমার বোন করে বোন ডাকবো না যদি তোমার বিবি করে বিবিকে রাখবো না যদি তোমার মেয়ে করে মেয়েকে শাসন করব 
এবার রাহমাত আলী আলমিন বললেন যে মেয়ের সাথে তুমি এই কাজটা করতে চাও তিনি তো কারোরা কারো বা কারোরা কারো বে কারোরা কারো বউ হতে পারে কিভাবে তুমি তার জন্য এটা পছন্দ করলে সাহাবি কেদের আসুরের হাত ধরলেন ইয়ারাসুর আল্লাহ আমি জীবনে আর এরকম চিন্তা করব না আমি বিয়ে করব তারপরে আমার বৈবাহিক জীবন আমি মেনটেন করব এই ছিল মোহাম্মদ সাল্লাহ এক ফকির এসে বলছে উঠ দেন রাসুল ওট দিলেন ফকির বললো আমার ওট পছন্দ হয় না আরো ভালো ওট চাই আমি আমরা হলে কি করতাম কি করতাম ওট দেন রাসুল ওট দিলেন কয়টা পছন্দ হয় না আরেকটা দেন রাসুল বলেন শোনো সাল্লাহ আমার জামাই ওসমান রাজি আল্লাহ অনেক ওট সেখানে গিয়ে তুমি একটা ওট চাও আমার নাম বলে গিয়ে দেখে ওসমান রাজি আল্লাহ পিপড়াকে থাপ্পড় মেরে চাউল নিয়ে নিচ্ছে লোকটা দেখে কয় সর্বনাশ জীবনে কিপটা দেখছি এরকম কিপটা তো দেখিনি এই পিপড়া চাউল খায় পছন্দ করে না এর থেকে উঠটাই পুকি দৌড় মারছে লোকটা আবার কয় হুজুর এর থেকে আমি কিছু চাইতে পারবো না আপনি কিছু দেন ওরে দিয়ে আসি কয় যাও আবার যাও এক রালাই সালামি তার উপর আমার সালাম দাও এবার গিয়ে দেখে বাতাসে তুলা উড়িয়ে নিচ্ছে সেই তুলাগুলো দৌড়ে দৌড়ে ধরে আনতে সেন ওসমান রাজি আল্লাহ আনহ লোকটা আবার চলে আসলো হুজুর কোন কিপটার কাছে আপনি আমারে পাঠাইছেন বলছে তুমি সালাম দিয়েছ না কি না দেয় নেই আমার কথা বলেছ না কি না বলো নাই যাও সালাম দাও কথা বলো সালাম দিয়ে বললেন না সুস আসলাম আপনাকে সালাম দিয়েছেন তিনি বললেন কি জন্য এসেছেন বলেন হুজুর সাহাল্লাম বলেছেন আমাকে একটা উঠ দেওয়ার জন্য কোন উঠ আপনি নিবেন দেখেন কয়েকগুলো একটা উপছন্দ হয় না তাহলে একটু বসেন সিরিয়া থেকে আমার উঠগুলো আসছে ব্যবসায়ীর উঠ ওগুলো যেটা পছন্দ হয় আপনি নিয়ে যাবেন এবার ওই আগন্তুক পছন্দ করলো সামনে রোডটি সামনে রোড টানলে পিছনে রোড এমনি চলে আসে ও তার হাতিগুলো এক লাইনে চলে যখন সামনে রোড ধরে টান দিলেন সবগুলো ওটার পিছনে মাল পনেরো বিশটা ওটা একসাথে চলে যাচ্ছে এখন মাহুতে সে বলছে ওসমান এই ভিক্ষুক সামনে রোড চেয়েছে এখন সব ওট চলে যাচ্ছে বলছে সবগুলো তাকে দিয়ে দাও ভিক্ষুক বসে পড়ল আপনি কোন ভিক্ষুক যদি ভিক্ষা চায় আপনি যদি এক হাজার টাকার নোট দেন ও কি করবে কি করবে দৌড় দিবে কবে যে এরপরে কি লিখব দুটা নিবে না ওই ভিক্ষুক অবাক বলছে হে হে কমে আমি বুঝলাম না আপনার ব্যাপারটা আপনি পিঁপড়া চাউল খায় পছন্দ করেন না বাতাস তুলা উড়িয়ে নিচ্ছে আপনি পছন্দ করেন না এতগুলো ওট আপনি আমাকে দিচ্ছেন আমি বুঝলাম না ওসমান রাজিয়ানা বলছেন এই চাউল গুলো জনগণের চাউল এই তুলা জনগণের তুলা একটা চাউল যদি আমার সামনে পিঁপড়া টেনে নিয়ে যায় কেমন ময়দানে আমাকে আসামির কাঠ গোড়ায় দাঁড়াতে হবে এই তুলাগুলো জনগণের এই তুলার মালিক আমি নই ওটের মালিক আমি একটা ওট দেব সাড়ে সাতশো ওট আল্লাহ কেমতে আমাকে দান করে দিবে সবগুলো নিল আমার কোনো আফসোস নাই সেজন্য রাসুল সাহেব সাল্লাম যা চাইতেন তাই দিতেন আবার আরেকজন আরেকজন ভিক্ষুক এসে বলছেন হুজুর একটা আমাকে বড় ওট দেন হুজুর বলছেন ওটের ছাও দেব বলছে না ওট দেন কয় ওটের সাও দেব কয় না ওট দেন ওটের সাও দেব বেটা কাঁদা শুরু করছে কাঁদস কেন কয় চাই না মোট দিবেন সাও কয় শুনো সবগুলো ওটি তো কোনো না কোনো ওটের ছাও ঠিক কি না যেমন বাবলু ভাইয়ের বয়স হয়েছে তারপরে আমার শাহিন ভাই বয়স হয়েছে ওনারাও তো আব্বা আছে না ওনার কথা কন না ওনারা কারো না কারো সাও রাসুল কি সুন্দর করে মজাক করতেন দেখে কয়েছে কালা মানুষ বেহেসতে যাবে না কালা মানুষ কাঁদতে কাঁদতে শেষ কাঁদো কেন আপনি কইছেন কালা মানুষ বেহেসতে যাবে না আমি কি ইচ্ছে করে কালা হইছি নাকি রাসুল বললেন বেহেসতে যখন যাবা চাঁদের মতো সুন্দর হয়ে যাবা আরো আসতে কন রাসু বাহানো যে কোনো জিনিস নিয়ে চিন্তা করবেন যে কোনো সিদ্ধান্ত যখন পান চিন্তা করবেন আমার আল্লাহ খুশি কিনা আমার কালে মায়েটা এলাও করে কিনা মোহাম্মাদুর রসুল্লাহু সমাওয়া <laughs> 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بولنا مين الله بولشن جرا الله زكير كوري زكير كور بوكار اكون زكير كاكي بولي بولي زكير كي پرثم زكير كي آرو جوري بولي دیتیو زکیر حلو نماز دیتیو زکیر کی دیتیو زکیر حلو نماز ایر پر آمرا جے گلو کوری ایر گلو زکیر زمان سیشت زکیر رسول بلو چین چائٹا کوئٹا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کنتو سبحان اللہ بولا آبار بولا مہا پویترو روز مہا پویترو کی آستے بولے آرو آستے بولے مہا پویترو اللہ چھڑار کے ہوتے پارے نا महा पवित्र एक जन और कारो साथ लकब लागान जाए ना कारण जिन सब समय अपवित्र हैं महापवित्र हन क्या जेमन रसुल एक मे आसलें उनार नाम हलो बारा कि नाम बारा रसुल बोलें तुम्हें बारा मानी कि तुम्हें मुक्त कैमने तुम्हें तो मुक्त ना तुम्हारे ऊपर अनेक दायित्व आज तुम्हारे नाम डाका ठीक है ना तुम्हार नाम हलो जमिला सुबहान अल्लाह बुढ़ा बस नाम चेन्ज कर दिलें कि नाम रखलें जमिला सौंदर्य मालिक तुम्हें सौंदर्य मंडित आरेख जो नास्ते में हज़ून दुष्चिंता ग्रस्त हो रसूल बोल लेना तुम्हें दुष्चिंता ग्रस्त होना है तुम्हें आज के थे के तुम्हारा नाम हलो मसरूर तुम्हें आनंदो चित्तो तुम्हें आनंदो चित्तो नाम चेंज कर दिए चंद मुहम्मद सल्लल्लाहु जब मौज़ जिकिर मानी हलो अल्लाह रुकुम माना कर हुकुम अपने تاکتن نیچے کا پڑھ پڑھ چھن ہاتھے پڑھ چھن سبحان اللہ سبحان اللہ اپنا نام اللہ میں اٹھ پہ گوزب اللہ گوزب اللہ کرن تاکتن نیچے کا پڑھ جے پڑھے رسول بلو چھن چھے جہان نامی ہمار میرا ہونے کے برو پلاک کرے بگلر میرا بشو کرنا شازان پر میرا ہونے کے بھالو برو پلاک بزن تو برو پلاک آمی بوزی نا کم نے کرے تاما کے ایک جن بولو جو حضر ایم نے کوئی نا روشی نا کی لگایا ایم نے ٹان مارے تان میرے موٹا بھوکے چیکن کرے اچھا بولیں تو سب چی شندر کے دنیا شندر مانو شندر آقا شندر جو من شندر 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 پالا جانینا کو تو شندر تمی اللہ جانینا کو تو شندر تمی اللہ سب چی شندر کے مانوش کے سب چی شندر کو رچن کے آپ نے دیکھیں تو مانوش شرح چہرہ تکی شندر کارو چہرہ کیا تو شندر آچے ایک جن ڈاکتر آما کے بول چھن انگلینڈ پیپل اپیرنس میڈ می مسلم مانوش شرح آکری تھی آما کے مسلمان بنیے چھے اللہ ہاو تینی بول چھن لوکت اور یہ آما اما در کان گلو دیکھیں کو تو شندر اما در کان جو دی ہاتیر کان ہوئی تو پشا پشا کیوں بوشتے پتا منا آمی بوشتے امار کان امار بھائر گھالے اٹھتو بھائی کو تو کان چھوڑا اما در ناکتا کو تو شندر ہاتیر ناک جو دی ہو تو دوٹتی کی ناکر پر چیتے پڑے جو تان ٹھیک نہ بے ٹھیک اللہ بول چل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویب ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبك بعد بالدین علیس اللہ بأحکم الحاکمین بلا نحن ذالک من الشاہدین الحمدللہ رب العالمین پہلے بھی ذکر کر بو کار پرثم ذکر قرآن انہا نحن نزلنا ذکرہ و انہا لہو لحافظون اللہ بلچن ایٹا کی ذکر کر ناجل کر چی حفظت کر بن کے جارہ قرآن حفظت کرے تدر کے حفظت کر بن کے دوی نمبر اللہ بلچن شنو کنٹا ذکر نما جلو ذکر اذا نو دیا لیسلاة من یوم الجمعہ فسعو الى ذکر اللہ و در البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ایک نامرا نماز کیا مدران در رکھے چی نماز ران در امران ہوئی یہ جنہ فال پائینا اور سو اللہ بلچن آزان ہو لی بیبشا مندو کر کر حکم ایک ہون آزان ہو لی جرا بیبشا کھلا رکھے بیبشا حلال ہونو نہ حرام حرام جبر دین گتو کال گتو پشو گتو پاک دین آگے 
लास्ट जुमाटा हेमायतपुर पढ़ाल जुमा जा रास्तार दुई पास मानुष और मानुष इवेन की मस्जिद पास दोकने अड्डा मार्च एके नाम उपकार दिवे अपनी के नाम अंडारे आसते नाम राष्ट्रीय भाव प्रदर्शित हो जो बांगलेश मानुष एक सप्ताह भलो हो कारण आल्लाहर नाम पढ़े तदखुर है ना नाम पढ़े तुआरी है ना नाम पढ़े बर्गे हाथ तोले ना जो तोले बुझते हैं तर नाम कबूर कतुंदरिटिफुल तुम रेखे खुशी होते खुशी हलनाजू दाड़ी जत लम्बा गुसो खाए तम्बा दाड़ी रेखे जरा घुस खाए दाड़ी अपमान कर लो ठीक ना बेठीक लुंगी पड़े ग्लैस बस घुम दिसे घुम एजुकेशन बोर्ड थे लोक आसार देखार देखे सर घुमाते गुता दिसे क्या कन्स्टेबल वेतन पचिस हजार त्रिस हजार टाइम वेतन पार पर घुस खाए बुजते चोर भलो मानुष न मानुषर सुविधा दें आपके सुविधा दीबें कह हुजूर रास्तार पैसा मेरे मस्जिद कर दिए हुजूर रेगुलर दुआ कर आल्ला इंजिनियर सहेब फिर दें जान तुम्हार बापे प्राणी चलार हक आई जो रास्तार पैसा मेरे मस्जिद दिले असंख्य लोक हक अपनी नष्ट कर लगे रास्तार पैसा रास्त लगाते हैं मस्जिद जदि करें व्यक्तिगत पैसा दें हाल पैसा से उठे जानेक पैसाला गैसर मीटर रिडार छो एक लोक एन शत शत कोटी टालिक गलम ये लोकटा आगे की करत गैसर रिडार ठीक जनगण के पैसा जरा आत्मसात कर तरफ कबुल जनगण माफ ना कर ले माफ कर आगुन की आगुन रास्तार पास गाचल आगुन एटार भरे षोलो कोटी मानुषर हक आसरा नाई से आल्ला जिकिर का जिकिर हल आल्ला हुकुम माना कार हुकुम आल्ला हुकुम माना एर पर आल्ला जल्ला शाहान बोल ओ दुनिया लोकला सुन ربنا 
যাকে আল্লাহ জাহান নামে ঢুকে যে ঢুকিয়েছেন তাকে অপমানিত করেছেন তার চেয়ে অপমান আর কারো হবে না আমরা জাহান নামে ঢুকতে চাই না এতিমের মাল খাবো না হারাম জিনিসে হাত দেব না জান্নাত দিবেন কে একজন সাবিকে তিনবার রাসুল জান্নাতের খবর দিলেন তিনবার কয়বার তিনবার বোখারের বর্ণনা আবদুল্লা এমনি অমর গিয়ে ওই সাবির বাড়িতে উঠছে গিয়ে বলছে আমার আব্বা আমাকে বের করে দিয়েছেন আপনার বাড়িতে আমি একটু থাকতে চাই ওমরের সন্তান লোকটা লুফে নিলেন তিন দিন থাকলেন দেখলেন যে একটা কিছু আবাদত তিনি করেন না রাতে ঘুমানো কখনো তাহাজ্জুত পড়েন রোজাও রাখেন ভাঙেন রাসুল সাল্লামকে গিয়ে বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ বুঝলাম না আপনি কেন তিনবার ওনাকে জান্নাতের খোঁজ খবরে দিয়েছেন রাসুল সাল্লাম বললেন এই মানুষটি প্রতিদিন শোয়ার আগে যত মানুষের হক তার কাছে আসে সেই হকগুলোর কথা চিন্তা করে ওই মানুষের জন্য দোয়া করে কোনো মানুষের হক সে রাখে না সব মানুষের জন্য মাপ চায় কি চায় মাপ চায় মাপ করে দেয় যাদের কাছে সে হক পাবে তাদেরকে মাপ করে দেয় আর মানুষের জন্য দোয়া করে তার এ আমলটা আল্লাহ এত পছন্দ করেছেন তাকে আল্লাহ তিনবার জান্নাতের খোঁজ খবরই দিয়েছে ওখানে তার একটি হাতি সে যেগুলো লোক মারা গেল রাসুল্লাম বলছেন আল্লাহ বলবেন ওর আমল নামায় কি আমল আছে দেখো কে আল্লাহ খুব বেশি আমল নাই নামাজও পড়তো আবার রোজা রাখতো ভাঙতো এ নর্মাল আমল তবে একটা আমল বেশি মানুষকে ঋণ দিত ঋণের জন্য চাপাচাপি করত না যারা দিতে পারত তারা তাদের থেকে নিত আর যারা দিতে পারত না তাদেরকে মাফ করে দিত আল্লাহ বলবেন যেভাবে মানুষকে মাফ করে দিয়েছে ওইভাবে তার গুণাগুলো মুছে তাকে জান্নাত দিয়ে দাও মানুষের খেদমত করলে আমার উপকার করবেন কে মানুষের হক মানলে আমার হক মেরে দিবেন কে এই জন্য সবসময় বলতে হবে আল্লাহ মাজির না আমি শেষ করে দেবো এখনই নামাজ ইনশাল্লাহ এখানে হবে টাইম আছে ইনশাল্লাহ যারা নিজের সম্পদ তুই আরেকজনের সম্পদে হাত দেয় এরা জালেম অদৃশ্যে মাহালি যে জিনিস যেখানে রাখা দরকার ওখানে না রাখার নামই হলো জুল আল্লাহ বলছেন গোলাম মজলুমের বদুয়া থেকে বাঁচাহ মজলুমের মধ্যে আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না এই জন্য আমরা কারো পরে জুলুম করব না আমরা মজলুম হতে চাই ঠিক না বা ঠিক আপনার উঠলেন কেন না বসেন আমি বসার কথা কাউকে বলি না কোন মাহফিলে বলি না এমনি মানুষ যেভাবে শুনে শুনুক আলহামদুলিল্লাহ আমরা উজুর সময় দেব ইনশাল্লাহ উজুর সময় দেব দিয়ে তারপর আমরা এখান থেকে উঠবো আমরা আজকে দোয়া করব সবার জন্য এখন সেই দোয়াটা আমি পড়ছি একটা সহজ দোয়া এটা পড়বেন আমল নামা থেকে সব গুণ আল্লাহ ঝরিয়ে দিবেন পড়েন <Sessly> আল্লাহ বলছেন আমরা শুনেছি একজন আহ্বানকারী আহ্বান করেছেন আমরা পড়েছি এই যে ইমান আল্লাহ এই কারণে আমাদের গুণা মাফ করে দেন আমল নামা থেকে গুণাগুণ মুছায়া দেন আর যেই দিন মারা যাবো নেককারদের সাথে আমাদের মৃত্যু দেন আগামী দিনের সূর্য নেককারদের সূর্য আগামী দিনের সূর্য কোরআনের সূর্য কোরআনের বিরুদ্ধে যদি কেউ কথা বলে আমরা তার বিরুদ্ধে আছি ঠিক তবে ঠিক রাসুলের বিরুদ্ধে কথা বললে আমরা তার বিরুদ্ধে আছি না নাই কারা কারা হাত তুলে দেখাও মুসলমান আচ্ছা আমার প্রিয় ভাইয়েরা এই মাহফিলটা জিয়ে রেখেছেন আমাদের নেতৃবৃন্দগণ আলহামদুলিল্লাহ বলেন 
শাহিন ভাই খুব বেশি মাহবুলের জন্য আন্তরিক এবং একা ফাইট করেছেন তিনার দলীয় মিটিংয়ে তিনি বলেছেন যে এই কথাগুলো এখানে বলেছেন ফুটবলের আড্ডা হতে পারে তারপরে মেলা হতে পারে মাহফিল হবে না কেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুশি না বেজার আল্লাহ আমার ভাইয়ের উপর খুশি হয়ে যাক বলো না আমি এখন এই মাহফিলটার জন্য জেলা সমন্বয় মিটিং সেখানে তিনি বলেছেন আমাকে এটা এই যে থানার মামুন ভাইয়া বলেছেন কোচ চলে গেলেন নাকি মামুন ভাই কি দায়িত্বে আছেন সেকেন্ড অফিসার সেকেন্ড অফিসার আল্লাহ কবুল করো তো এখন এই মাহফিলটা প্রতি বছর হোক আপনারা চান তো আমার আগে আমার অত্যন্ত স্নেহের ফজুল ফজুল করিম না ফজুল 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 খুবই মহাকে কালেম তিনি তিনি এসছিলেন তারপরে এখানে অনেক বড় বড় আলেমরা আসবে ইনশাআল্লাহ আমার মিজান যদি আসে সেও আসবে ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ হ্যাঁ মামুন ভাই আসছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই মাহফিলের জন্য কিছু দান করব আপনারা রাজি রাজি আছেন তো রাগ করবেন না তো মাহফিলে বাহিরে কোনো কালেকশন করেনি ভিতরে আমার ছেলেরা আছে আপনি তাদের কাছে যান এরপরে যেহেতু দুয়ার মাহফিল গত কয়েকদিন আগে একটা যুবক ছেলে আলমিনের আব্বা ঘুমাইছে রাতে সকালে আর উঠে নেই এরকম অসংখ্য নজির আমাদের সামনে আছে না নাই এই জন্য আমরা আজকে দোয়া না করে যাব না আমরা প্রত্যেকেই দোয়া করব আমাদের দেশের যত নেতা যত কর্মী যত বিরোধী দল সরকারি দল সবার জন্য আমরা আজকে দোয়া করব আমাদের দেশের পুলিশের জন্য র্যাবের জন্য আমাদের বর্ডার গার্ডদের জন্য আমাদের আর্মির জন্য আমরা দোয়া ছাড়া এখান থেকে কেউ উঠবো না একটু জিকির করেন আর এই যে রুমাল নিয়ে যাচ্ছে একটু দান করেন যত মোটা দান করতে পারবেন তত সুবিধা কাপড়গুলো বিষয় ধরেন একটু আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমাদের প্রিয় আবু ভকর আমাদের অনেক আলমের উস্তাদ লক্ষ লক্ষ আলমের উস্তাদ তিনি দিয়েছেন পাঁচ হাজার টাকা আল্লাহ কবুল করুক এরকম অনেকে দিবেন আমি জানি আপনার দিবেন আপনার উঠলেন কেন আমরা দোয়া করি নাই তো এখনো কাফারাতুল মসজিদটা আমরা পড়ি তারপর আমরা দোয়া করবো ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ আলহাজ মকারম ভাই তিন হাজার আরো অনেক আছে এগুলো আপনার দিবেন আমি জানি আমরা দোয়া করব আমরা কাফরাতুল মজলিস পরে অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে প্রশ্নের জবাব নর্মালি আমি দেই না মাহফিলে কারণ অনেক মহাকে কালেম থাকেন এলাকাতে সেগুলোর থেকে আপনারা সমাধান নিলে একটা অন্তত বলে দেই যে ফজর নামাজের পরে সম্মিলিত মোনাজাত করি এ সম্পর্কে মুফতি কাজী ইব্রাহিম কখনো নিজের কথা বলেন না অত্যন্ত মহাত্মিক এবং গবেষক আলেম এবং আমার আত্মীয় হন তিনি আত্মীয়তার জন্য বলছি না পড়া ছাড়া কোনো কথা তিনি বলেন না তিনি যেটা বলেছেন ঠিকই বলেছেন তবে রাসুল যদি চান রাসুলের কাছে কেউ দোয়া চাইলে তিনি তার জন্য দোয়া করতেন এক্ষেত্রে সঠিক ফাঁসলা যেটা বললাম এখন রাসুলের কাছে কেউ দোয়া চাইলে তিনি সাথে সাথে তার জন্য দোয়া করে দিতেন মানুষ মারা যাওয়ার পরে যে তিন তিন দিন আর চল্লিশা করা হয় এটা হারাম 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 এটা মুসলমানদের সিস্টেম না বারোটা কাজ আছে তিরমিজি এবং নাসাই শরীফের সেগুলো আপনার করবেন কোরআন সুন্নার আলকে জানতে চাই রাসুল এত কম কেন আরো আরো দশ হাজার টাকা দিবে আচ্ছা নগদ দুই হাজার আরো দশ হাজার দিবে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমরা এখন দোয়া করব ইনশাআল্লাহ দোয়াতে সবাইকে সামিল করবেন বিশেষ করে যারা দান করেছেন যারা এই মাহফিলের জন্য দিন রাত পরিশ্রম করেছেন আমরা জানি ছেলেদের কাফনের কাপড় তিনটি মেয়েদের পাঁচটি তাহলে কি হিজরাদের কাফনের কাপড় কতটি হিজরা যদি অধিকাংশ সব মেয়ে সেজে থাকে তাহলে মেয়েরটা দিবেন আর যদি ছেলে সেজে থাকে সেজেরটা দিবেন হিজরাদের মধ্যে জেন্ডার আছে পুরুষ এবং মহিলা বুঝছেন না দুটিই আছে এটা আপনার ফাইনাল হয়ে নেবেন যে হিজরাটা দেখবেন যে বেশি মেয়ে সেজে থাকে ও হলো মেয়ে হিজরা আর যে ছেলেটা পুরুষ হয়ে থাকে এটা হলো কথা কর না পুরুষ হিজরা আশরাফুল ভাগ্নি জামাই আলহামদুলিল্লাহ আপনার দিবেন আমি জানি বাবলু ভাই শাহিন ভাই অত্যন্ত কষ্ট করে দীর্ঘ সময় আমাদের এখানে সময় দিলেন এবং আপনাদেরকে প্রেরণার জন্য তিনি তিনার দুই ভাই 
मुस्तफा मधुपुर मुहम्मद सोबहान फकर आलहज जयन फकर मेहरुन नेसा रफिकुल रफिकुल दस हजार एरा दिए अनेक टाक रफिकुल स्त्री आलहमदुल्ला पाँच हजार आब्दुल मन्नान फकर मासूम फकर आतिक बीरग्राम दलवर होसेन तरह मुआजेम आलहज मुआजेम दुआ चेन तरह आलहज यहाँ की आब्दुल मान्नान तशराफुल जमाई राजू आहमेद एरा सबा दिए आल्लर जो दिए अपने तरह नाम चाहना सामने जाल सर आगे अर्धेक पास भाई अर्धेक एम पी सहेबर आलहमदुल्ला मद्रासार हाथ जड़ित আমার শরীর জড়িত এটার সাথে শুরু থেকে একদম আমি শুরু থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে আছি তো আমার শাহিন ভাই বলেছেন অর্ধেক প্রাচীর করে দিবেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন এই মাদ্রাসাটা এলাকার মডেল অন্যান্য দাখেল মাদ্রাসাগুলো ছাত্র পায় না এটার ছাত্র দিয়ে সেখানে পড়ে এটার ছাত্রদের সব পয়সা এই কমিটি বহন করে আলহামদুলিল্লাহ বলে এমন কি ওই যে গাড়ি দিয়ে আসে গাড়ির তেলটা পর্যন্ত রফিক দিয়ে দেয় আলহামদুলিল্লাহ বলে এটা আপনারা মাদ্রাসার ছাত্রগুলো দিবেন তাহলে আমাদের প্রিয় এমপি সাহেব বলেছেন এমপি সাহেব যেটা বলেছেন এর উপর আমার কথা নাই এমপি সাহেব আলহামদুলিল্লাহ আমার আব্বু এমপি ছিলেন দীর্ঘ সময় আমাদের লক্ষ্মীপুরের ওই আসনটা ওটা আমাদেরই লক্ষ্মীপুর চারটা আসনে আমাদেরই ছিল আমার আত্মীয় স্বজন সব তো ইসলামী একজিম ব্যাংক টাকা দিয়েছে বীরগ্রাম বাজারের তো আমরা ইনশাল্লাহ এমপি সাহেব যখন ভালো মনে করবেন দেখবে যে আপনাদের এখানে ভাঙে চুরে পড়তেছে তখন দিবে একটু ইশারাও দিছে যেখানে একটু ভাঙা চুরা সেখানে আগে দেয় আব্দুল সুমান ভাই ফকির আলহামদুলিল্লাহ ছোট ভাই সে পাঁচ হাজার দিয়েছে আমরা এখন দোয়া করব দোয়ার আদব হলো হাত তুলে দোয়া করা तब काफरतुल मस्जिद पड़ने दुआ जाए दुआर दरकार है ना कि अने के पार्सनल दुआ चेहन जेमन शाहीन भाई और अब्बाम्मार जो तरह फकर सहेबर जो दुआ करब तरह बाबलू भाइय जलिल भाई इटाली आलहमदुल्ला कबुल करुक एरपर जो चान्नु चान्नु सन्नु सन्नु मामा आसले खूब मजार ऐले खूब भलो ऐले प्रचार এরা নিজের কষ্টে করে আসে এই প্রোগ্রামগুলো রেকর্ড করে নিয়ে কোরআনের প্রোগ্রামগুলো ছাড়ে এই জন্যই এখন কোরআন মানুষ এত দেখে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ ইউটিউব দেখে অনেক মুসলমান হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমি এইবারে চার বছর পর আমেরিকা থেকে আসার পরে এই পর্যন্ত প্রায় 20 জন ছাড়িয়ে গেছে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে স্বর্ণ দিবে আমি সামনে নিয়ে আসব আল্লাহ না সামনে তো সবার সবার মাধ্যমে আসা কঠিন আমার আম্মা আপনার স্বর্ণটা আল্লাহ কবুল করবেন নামটা একটু বলেন নামটা বলেন আর বিদেশি আছে অনেক প্রবাসী অনেক প্রবাসী অনেক আছে আপনাদের কাছে দোয়া চেয়েছেন বীরগ্রাম জগন্নাথপুর চন্ডীগড়ের বিদেশি অনেক প্রবাসী আছে বীরগ্রামের এরপরে আজকের মাহফিলের আমাদের এই যে ইয়ার সভাপতি আমার বিপুলের আব্বা চলে গেছেন বিপুলের আম্মা আছেন আপনারা দোয়া করবেন যাদের জন্য দোয়া আলহাজ মোহাম্মদ আলী আলহাজ আবুল হোসেন রইস উদ্দিন মঞ্জুর মোল্লা নুরু ফকির মোস্তফা আলহাজ নাজমুল নাজমুল হাসান ছেলের জন্য দোয়া নাজমুল হাসান ছেলের জন্য দোয়া আছে এই যে স্বর্ণ দিয়েছেন কি নাকের বালি কি যেন দিছে কি যেন দিছে আচ্ছা কি যেন দিছে একটা স্বর্ণ দিছে আলহাজ মকবুল হোসেন মহিউদ্দিন মেহরুন মেওয়া রেজাউল করিম বকুল রফিকুল ইসলাম বিপ্লব হোসেন বিপুল কেরামত কুরবান আলী তারপরে কোরবান আলী আমাদের প্রিন্সিপাল এই মাদ্রাসার রেজাউল প্রাং তারপরে আলহাজ নান্নু আবু মুসা মেরাজুল মন্ডল দেলোয়ার হোসেন সোহান তারপরে আকিল হোসেন সুপার মোজাম্মেল হক সহ সুপার মোজাম্মেল হক অত্যন্ত ভালো মানুষ তারপরে শিক্ষকরা আমাদের সাররা মেহেদি হাসান জামিরুল 
তারপরে নুরুল আলম আনুরুল ইসলাম গোলাম আজম আব্দুল মোমিন রাজিয়া সুলতানা রাহেনা রেহানা পারভিন মনোয়ারা খাতুন তাসলিমা খাতুন এই এদের জন্য বলেছি এই জন্য যে এরা দান করেছে আর আপনারা শুনেছেন আপনারাও সমান সোয়া পেয়ে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন এরপরে এই মসজিদ এই মাদ্রাসাটা এমপিও ভুক্ত হয়নি আমাদের প্রিয় এমপি সাহেব দায়িত্ব নিয়েছেন আর আমি আমার শাহিন ভাইকে বলবো শাহিন ভাই যদি একটু আমার বাবলু ভাইকে সহযোগিতা করেন তাহলে ইনশাল্লাহ এটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ বলে এটা দুইজনের সহযোগিতা ইনশাল্লাহ হবে দুইজনই যেহেতু এটাকে নিজের সন্তানের মতোই দেখেন ভালোবাসেন সেই জন্য একদম শুরু থেকেই সেই জন্য দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই এই দিনই প্রতিষ্ঠান অলরেডি শত শত ছেলে এখান থেকে আলেম হয়ে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ বলে অল্প দিনে এসেছে এটার বরকত অনেক এই রফিক নিজের ব্যবসার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এখানে দেয় টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট দিয়ে দেয় মসজিদে গ্রামবাসীও দেয় জামাল আলহামদুলিল্লাহ বিদেশে থাকে আল্লাহ কবুল করো ছোট ভাই দুই হাজার দুই হাজার টাকা বোরহান আচ্ছা বোরহান দুই হাজার টাকা দিয়েছে এখন আমরা দোয়া করবো আল্লাহ মামিন প্রাণকেন্দ্র থেকে শাহজাহানপুর থানার আন্ডারে এই থানার নেতৃবৃন্দকে নিয়ে হাজার লক্ষ জনতা নিয়ে নারী পুরুষ নিয়ে আসরের আগে তোমার কাছে ভিক্ষার হাত তুলেছে আল্লাহ আমাদের জীবনের গুণাগুলো মাফ করে দাও আমরা যারা হাত তুলেছি আমরা যা ইবাদত করেছি তোমার শাহী দরবারে কবুল করো তার হাদিয়া সমস্ত আমি কেরামের আরো আহমারকে পৌঁছায় দাও বিশেষ করে যে নবী আলাই ইসলাম সারা জীবন উন্মতি উন্মতি বোধে গেছেন সেই নবী সাল্লাহ সাল্লামের রজম বরকের সওয়াব পৌঁছিয়ে দাও এ পর্যন্ত যত মোমেন মোমেনাত কবরের বাসিন্দা হয়েছে সবার আরো আহে সওয়াব পৌঁছায় দাও বিশেষ করে আদরিনী সোহাগিনী বা সবচেয়ে আদরের বাবা যাদের তৌফিক দাও রাবির জন্য আমাদের প্রিয় শাহিন ভাই আমাদের প্রিয় বাবলু ভাই আমাদের প্রিয় সান্নু তিনজন বড় বেশি পরিশ্রম করেছেন আমার আমার শাহিন ভাই বড় বেশি ঝুঁকি নিয়ে কথা বলেছেন তোমার কোরআনের ভালোবাসা আল্লাহ এই তিনজনকে তুমি মাফ করে দাও এই তিনজনের সাথে বাংলাদেশের যত চেয়ারম্যান যত এমপি সরকারি বিরোধী দলীয় সকলকে তুমি ইসলামের জন্য কবুল করো সবার জীবনের গুণা মাফ করে দাও আমাদের মামুন ভাই সহ সকল ওসি সকল থানার কনস্টেবলকে তুমি ইসলামের জন্য কবুল করো তাদের গুণাগুলো তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ আমার যত আজকের সভাপতি উজুর সহ আজকের সভাপতি আমার বিপুল সহ যতজন এই মাহফিল এসেছেন যত যুবক সবালকে সেই দিন হামজার ইমান আপনি দান করে দেন এই মাদ্রাসা খানাকে মসজিদের নবাবীর মতো কবুল করুন এই মাদ্রাসার কমিটিকে আপনি কবুল করুন আল্লাহ আবার রফিকের হায়াতকে আপনি তারাজ করুন যত সুস্থ ছেলে আছে আল্লাহ তুমি একটা পরীক্ষা দাও রফিক তোমার উপরে সন্তুষ্ট রফিকের পরিবারকে তুমি কবুল করো ওই অসুস্থ ছেলেটাকে তুমি সুস্থ করে দাও আল্লাহ তার তিনটা বাচ্চাকে তুমি কবুল করো সেই সাথে বাবলু ভাইয়ের আমার শাহিন আমার সান্নুর সন্তানগুলোকে তুমি কবুল করো আমাদের সকলের সন্তানকে তুমি নেক্কার ফরেজগার বানাও আজকে এখানে যারা দান করেছে তাদের সব বিপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করে দিও প্রবাসী ভাই বন্ধুদেরকে হেফাজত করে দিও আল্লাহ আমার যত ভাই এখানে হাত তুলেছে মাসুম করে বের করে দিও যত বোন হাত তুলেছে মায়ের শাখা দিতে তুল কুমরার মতো কবুল করে নাও আল্লাহ নেক সন্তান দিয়ে তাদের কোলগুলোকে ভরে নাও আল্লাহ যাদের বিভিন্ন রকমের সমস্যা আছে সমস্যা দূর করে দাও এই মাহফিরুসিলায় সারা দুনিয়া থেকে 
করোনা ভাইরাস তুমি তুলে নাও আল্লাহ সারা দুনিয়ার মানুষকে হেফাজত করো আমাদের বাংলাদেশ সহ সকল মুসলমান দেশকে তুমি হেফাজত করো সারা দুনিয়ার সব মানুষকে তুমি নাজাদ দিয়ে দাও আল্লাহ জানি না কার যারা যারা কাপড় দোকানে এসেছে জানি না কার জীবনের শেষ বলা যা বলা যা আল্লাহ বকর ভাইয়ের আব্বা আব্বা বড় নেককার ছিলেন তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ বিপ্লবের আব্বাকে তুমি মাফ করে দাও সেই সাথে আলামিনের আব্বাকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ এলাকার যত লোক চলে গেছে কালে পাপড়া সবাইকে তুমি জান্নাতুল ফের দাউস দান করো আমরা যারা আছি আল্লাহ সবাইকে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ শাহাদাতের মত আমাদের নসিব করে দিও মৃত্যু যখন দুয়ারে আসবে জবান জারি করে দিও লা